assalamu alaikum everyone today our topic of discussion is apoptosis which is programmed cell death or cellular suicide it is differentiated from necrosis necrosis you had this is cell death due to any injury or physical trauma or apoptosis programmed cell death hai, which is uh, required to maintain the homeostasis in body Apoptosis is a form of programmed cell death or cellular suicide. It is different from the necrosis in which cells die due to injury. Apoptosis is an orderly process in which the cell's contents are packaged into small packets or membrane for garbage collection by immune cells. The apoptosis may just cells in different packages, may small packets, may apoptotic bodies, yeah, blebs, just may kate, usme form ho jate, or wo aage se remove ho jate by immune cells, which are the macrophages. So, ये हमारे पास necrosis versus apoptosis, death by cell injury or death by suicide. So, apoptosis में cell dehydration and shrinkage होगी. There is nuclear fragmentation and chromatin condensation है और apoptotic bodies formation है. Membrane integrity preserve है क्योंकि ये छोटे-छोटे apoptotic bodies बन गई हैं जो बाकी जो जिसके अंदर further हमारे पास chromatin condensation है और organelles different organelles के भी part हैं. और necrosis में on the other side there is cell and mitochondria swelling, plasma membrane rupture. तो इतनी swelling हो जाती है कि जो cell membrane है वो अपनी integrity maintain नहीं कर सकती और burst हो जाती है और जिसके सारे contents cell की periphery में leak out हो जाते हैं. Apoptosis versus necrosis. They are killed by the things that harm them such as toxic chemical or physical injury up for cells called necrosis. They are triggered to undergo programmed cell death. The best understood form of programmed cell death is apoptosis. So, jo necrosis hai, wo kisi physical harm ki wajah se hoki aur apoptosis programmed cell death kisi mutation, infection ya radiation ki wajah se ho gai. So, ab isme jo Necrosis है जो एक बहुत सी easy बात समझ आई है जो necrosis है that is a messy process और apoptosis is tidy. Why I'm saying apoptosis is tidy and necrosis is messy क्योंकि apoptosis के अंदर हमारे पास apoptotic body बन जाएगी condensation होगी small हो गया cell और apoptotic body बन गई जबकि necrosis में there is bursting of cell तो जो सारा उसका garbage था that is sweeped out from the cell. So this is a diagram जिस में बता रहे हैं कि there is an injury to cell which is physical or any toxic chemical और यहाँ पे injury जो है that is due to radiation infection or some mutation तो ये अंदर गो हो गया necrosis और यहाँ bursting of the contents और this अंदर गो apoptosis जहाँ formation of the apoptotic bodies so apoptosis is a tidy process जहाँ पे blood formation या shrinkage या bubble like formation है जिसको apoptotic bodies कहा है और ये जो chunks हैं जो apoptotic bodies हैं these will be eaten by the macrophages तो macrophages इस chunks को और phagocytic bodies को खा लेंगे how कैसे macrophages को पता चलेगा कि हमने इसी blood को खाना है इसी phagocytic body को खाना है cell को normally नहीं खाना तो there is phosphatidylserine जो outer membrane surface है phagocytic organs की यहाँ phosphatidylserine है receptor है जो attract करती है macrophages को तो normally phosphatidylserine internal side of cell membrane present होती है but as the formation of phagocytic bulbs यहाँ phagocytic apoptotic bodies ये outer side पे आ जाती है which attracts the macrophages तो macrophages उसको detect करके खा लेते हैं why do cell undergo apoptosis? So cell apoptosis में क्यों जाता है? तो many cells in the human body have the built-in ability to undergo apoptosis. तो there if there is a breakage of any DNA और वो cell जो हमें body को नहीं चाहिए for the further use तो उनको body से निकालने के लिए the removal of garbage system is apoptosis. Some cells need to be deleted during development. The development में embryology में formation of fetus में तो हमने जिन cells को remove करना होता है वो हमें through apoptosis remove होते हैं कुछ abnormal cells जो बाकी cells को infect कर सकते हैं उनको remove करते हैं apoptosis में और कुछ ऐसे cells जिनका काम हमें ज़रूरत नहीं है जैसे B and T lymphocyte या pathogen immune sensitive lymphos जो हमारे पास cells हैं जिन्होंने pathogen को remove कर दिया हम उनकी ज़रूरत नहीं वो remove होंगे through apoptosis so apoptosis can inflate infected or cancerous cells. So yes, 
इसमें क्या है वेन सेल डी एन इज डैमेज इट विल टिपिकली डिटेक्ट द डैमेज एंड ट्राई टू रिपेयर इट तो सबसे पहले अगर किसी सेल के अंदर डैमेज है तो फर्स्ट जो होम्योस्टाइसिस मेंटेनेंस सेल की होगी वो उसको रिपेयर करेगा लेकिन अगर इसका जो डैमेज है वो बियॉन्ड मयर्स है रिपेयर नहीं हो सकता तो सेल विल अंडर गो अपॉपटोसिस और अगर अपॉपटोसिस भी नहीं होगा तो सेल विल अंडर गो द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर तो देर इज अनफिक्सेबल डी एन ए डैमेज एक ऐसा डैमेज था जो रिपेयर नहीं हो सका तो सेल विल अंडर गो अपॉपटोस जिसमें सेल ने सेल डेथ होगी प्रोग्राम बॉडी ने इस सेल को जिसका डीएनए खराब है इसको रिमूव कर दिया लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा इट विल म्यूटे इट विल प्रोड्यूस मोर सेल्स लाइक द डैमेज डीएनए ये और अपने सेल्स अपनी तरह के सेल्स बनाएगा एंड द सेल्स कंटिन्यू डिवाइडिंग लेड टू द कैंसर तो अगर वो मिनट रहेगा बॉडी के अंदर इट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ कैंसेरियस सेल और कैंसर सो अपॉपटोसिस इम्यूनिटी के लिए क्यों जरूरी है तो जो हमारे बी एंड टी लिम्फोसाइड्स हैं वो एक्ट क्या करते हैं पोटोटिक बॉडीज को खाते हैं बाहर वाले जो इन्फेक्शन वायरल आते हैं ये रेडिएशन के सेल्स होते हैं तो बी एंड टी लिम्फोसाइड्स के ऊपर हमारे ऊपर एक लाइगेंट है जो अट्रैक्ट जो अटैच हो जाता है एक हमारी मेम्ब्रेन जो के किसी भी वायरस के या इन्फेक्टेड सेल के ऊपर होगी तो ये उसके साथ बाइंड करके उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे अपॉपटोसिस ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोड इलाउंग द इम्यून सिस्टम टू टर्न ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू पैथोजन तो हमारे जो पैथोजन थे हमने उसको रिमूव करने के लिए एक सिस्टम ऑन किया जिसको हमने कहा पैथोजन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स जिन्होंने पैथोजन को रिमूव किया तो अब अब हमें जब पैथोजन बॉडी के अंदर से टोटली रिमूव हो गया अब हमें पैथोजन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स नहीं चाहिए तो बॉडी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स को रिमूव करने के लिए पॉपटोसिस करेगी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस एज आई टोल्ड अर्लियर के टेम्परेरी जो जिन सेल्स से हमने काम लिया इनको रिमूव करने के लिए भी बॉडी पॉपटोसिस का इस्तेमाल करती है सो वट मेक्स अ सेल कमीट सुसाइड तो सेल प्रोग्राम सेल डेथ क्यों होंगी वेन देर इज विद्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स और ग्रोथ फैक्टर जब आप बॉडी के सेल को एक पॉजिटिव सिग्नल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिल रहे और जब नेगेटिव सिग्नल्स आए यानी डी एन ए डैमेज है ऑक्सीडेंट लेवल्स का ज्यादा हो गया एक्स रे है यू वी लाइट है या कुछ ऐसे एक्टिवेटेड डेथ एक्टिवेटर्स हैं जिसमें फैड है टी एन एफ एल्फा और टी एन एफ बी फैस फैस लाइगेंट ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो बॉडी कमिट जो सेल है वो कमिट करेगा सुसाइड को cell steps in the apoptosis can the decision to activate the pathway the actual suicide of the cell engulfment of the cell remains by specialized immune cells called phagocyte degradation of engulfed cell the actual steps of cell death mein kya hai there is condensation of the nucleus jo condense ho jayega jo cell nucleus hai fragmentation or condensation ho jayegi cytoplasm ke which have we, we have been discussed earlier ke shrinkage ho jayegi cell uh, jo hai nucleus ki और ब्रेक टोन हो जाएगी क्रोमोसोम के इनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स अपॉपटोसिस ट्रिगर्ड वाया टू पाथवेज तो अपॉपटोसिस के टू पाथवेज हैं इंट्रेंसिक और माइट्रोकॉन्डियल पाथवे एक्सट्रेंसिक और डेथ रिसेप्टर पाथवे इंट्रेंसिक यानी इनसाइड वाला एक्सट्रेंसिक आउटसाइड वाला सो दीज आर द टू पाथवेज इंट्रेंसिक पाथवे इन साइड पे हमारे बॉडी के अंदर जो माइट्रोकॉन्डिया पैक्ट करेगा तो माइट्रोकॉन्डिया के अंदर से जो साइटोक्रोम सी है वो लीक हो सकता है साइटोक्रोम सी प्रोटीन के कैन लीक फ्रॉम द माइट्रोकॉन्डिया लेकिन ये लीक ना करे इसके लिए बी सी एल टू एंड बी सी एल एक्स एल है वो इसको लीक साइटोक्रोम सी को अपनी सराउंडिंग में लीक नहीं होने देते साइटोप्लाज में लीक नहीं होने देते लेकिन जो हमारे पास बैक्स और बैक है अगर ये एक्टिवेट हो जाए ये पाथवेज बना देता है साइटोक्रोम सी को ताकि वो साइटोप्लाज में लीक कर जाए और वो एक्टिवेट होगा बाय बिट बैड एंड बिम बी आई डी बिट बी ए डी बैड एंड बी आई बिम जो एक्टिवेट आगे से फर्दर कर देता है हमारे बैक्स और बैक प्रोटीन्स को और ये बैक्स और बैड प्रोटीन्स क्या करते हैं साइटोक्रोम सी के लीक चैनल बना जाते हैं ताकि वो साइटोप्लाज में लीक हो जब साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्डिया से लीक कर गया साइटोप्लाज में इसने आगे से एक्टिवेट कर देना है एपीएफ वन को अच्छा एपीएफ वन क्या है एपीएफ वन इज अपॉपटोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर वन तो साइटोक्रोम सी अटैच हो गया एपीएफ वन के साथ विच इज अपॉपटोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर और इसने बता बना दिया अपॉपटोसोम इसने फर्दर एक्टिवेट किया कैसपेज नाइन को कैसपेज नाइन ने फर्दर अपने बाकी कैसपेज नाइन फ्रेंड्स को एक्टिवेट किया और साथ एक्टिवेट किया कैसपेज थ्री एंड सिक्स को और 
और ये अंडर गो हो गया पॉपटोसिस फॉर्मेशन विच इज प्रोग्राम सेल डेथ तो दिस वॉज द इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक में ऑन द अदर साइड क्या है देर इज बाइंडिंग ऑफ फैस बाय द फैस लाइक एंड इंड्यूज रिक्रूटमेंट ऑफ फैट टू द साइट ऑफ प्लाज्मिक टेल ऑफ फैस तो ये फैट है हमारे पास फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन तो ये एक्टिवेट कैसे हुई है जो फैस है वो फैस लाइगेंट के साथ अटैच किया इसने एक्टिवेट कर दिया फैट को जिसने आगे से फर्दर एक्टिवेट किया प्रो कैसपेज एट को एंड फर्दर आगे जाके एक्टिवेट किया कैसपेजेज फर्दर कैसपेजेज एट को इसने भी अपने फ्रेंड्स को बाकी फ्रेंड्स को एक्टिवेट किया और ये अंडर गो या तो ये चला जाएगा इंट्रेंसिक पाथवे की तरफ जहाँ हमारे पास जो प्रोटीन्स थे जो एक्टिवेट किए वायरस रेडिएशन या जिसकी वजह से जैसे इंट्रेंसिक पाथ में बताया वो एक्टिवेट हो गए बिद बैड बीम से या तो ये इंटेंसिक पाथवे की तरह इसमें चला जाएगा और ऑन द अदर साइड ये डायरेक्टली जो है एक्टिवेट करेगा कैसपेसिस थ्री को एंड कैसपेसिस सिक्स को विच विल अंडर गो अपॉपटोसिस तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे दोनों मिलके बना देंगे या अपॉपटोसिस या तो डायरेक्टली इसमें आ गया इंट्रेंसिक पाथवे या तो एक्सट्रेंसिक पाथवे इंट्रेंसिक में जाके अपॉपटोसिस इसने कर दी तो दिस वॉज ऑल अबाउट अपॉपटोसिस होप यू विल अंडरस्टैंड इट आई आई ट्राई टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू गाइज तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू सो मच